हेलो एवरीवन वेलकम टू द डेली एडिटोरियल एनालिसिस बाय पेनिशिया आईएस आज का हमारा टॉपिक है एन इंडियन रेसिपी टू क्वेल माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन और ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था ये आपके जीएस पेपर 2 के इन सब टॉपिक्स को कवर करता है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीस स्कीम्स तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने की बहुत अर्जेंट नीड है हमारी कंट्री में ये इंडिया का एक मोस्ट सीरियस चैलेंज है और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को बढ़ाता है इसलिए इस आर्टिकल में फूड फोर्टिफिकेशन का एक केस दिया गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए तो इसका बैकग्राउंड ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज में सबसे सबसे पहले से ही माल न्यूट्रिशन के इश्यू को फूड फोर्टिफिकेशन से कैंसिल से टैकल किया है सिंस द टाइम ऑफ 1920s ओनली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे इंडिया ने भी फूड फोर्टिफिकेशन को परस्यू करना स्टार्ट कर दिया है एज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज टू टैकल माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन रिसेंटली तो की स्टैटिस्टिक्स पहले हम देख लेते हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन की गई जो कि दिखाती है कि इंडिया में सच में माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत सीवियर है सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव का डेटा ये बताता है कि एवरी सेकंड वुमेन इन इंडिया इज एनेमिक एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड एंड माल न्यूरिस्ट एंड एवरी फिफ्थ चाइल्ड इज वेस्टेड स्टंटेड का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज और वेस्टेड का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट तो ये डेटा जो काफी शॉकिंग है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में थे इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इंडिया की 15.3 परसेंट पॉपुलेशन को अंडर नरिश्ड बताया है और हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन इन इंडिया अलोंग विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन इन इंडिया ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने भी बताया कि स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर एशियन कंट्रीज और वी कैन से एशिया का अगर एवरेज ट्वेंटी है तो इंडिया इस लाइन से नीचे है तो अब इस आर्टिकल में फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि उससे भी मदद से हम कैसे माल न्यूट्रिशन के इश्यू को टैकल कर सकते हैं तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द फूड फॉर इंस्टेंस हम डेली कुछ भी राइस है वीट है ये कंज्यूम करते हैं पर इट इज नॉट नेसेसरी की हम जो राइस और वीट कंज्यूम कर रहे हैं उसके थ्रो में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले कार्बोहाइड्रेट्स का ये मेन सोर्स होता है हमें पता है लेकिन कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो बहुत एसेंशियल होते हैं जैसे विटामिन फॉलिक एसिड आयोडीन माइक्रो न्यूट्रियंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिय जो आपने पढ़े होंगे लाइक कार्बन हाइड्रोजन जिंक बोरॉन दीज आर वेरियस माइक्रो न्यूट्रिय तो ये हमको डायरेक्टली किसी फूड सोर्स से जरूरी नहीं है कि मिले तो इसलिए हमारे जो डे टू डे कंजम्पन की चीजें हैं जैसे बीच राइस इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ द लार्ज स्केल पॉपुलेशन को जब ये सर्कुलेट होता है थ्रू द फॉर्म ऑफ पीडीएस और एनी अदर स्कीम तो ये माइक्रो न्यूट्रियंट माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम लॉन्ग लार्ज स्केल पे इंडिया में है लंबे समय से उसको टैकल करने में हेल्प कर सकता है जैसे कि हम लोग राइ हम लोग सॉल्ट को फोर्टिफाई कर सकते हैं आयरन और आयोडीन से इसी तरह हम लोग राइस को फोर्टिफाई कर सकते हैं आयरन फॉलिक एसिड विटामिन बी से वीट को फोर्टिफाई वीट को सॉरी फोर्टिफाई कर सकते हैं आयरन फॉलिक एसिड और विटामिन बी से राइस को भी आयरन फॉलिक एसिड और विटामिन बी से इसी तरह मिल्क को विटामिन ए और डी से तो ये हमारी माइक्रो न्यूट्रिय की जो डेफिशिएंसी है उसको प्रोवाइड करता है फिर इसमें आर्टिकल में ऑथर ने राइस प्रोग्राम एंड एनीमिया ऐसे केस स्टडीज दी है जो ये जस्टिफाई करती है कि कैसे फूड फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस में सच में माल न्यूट्रिशन को टैकल करने में हमारी मदद करी है एक पायलट प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल ऑथर ने दिया महाराष्ट्र की गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने बताया कि जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया वहां के लोगों में फोर्टिसाइड राइस एज अ पार्ट ऑफ दर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम फॉर द मासेस तो उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव था काफी सक्सेस थी उसमें इट हैड प्रिवेंटेड द केसेज ऑफ एनीमिया फ्रॉम फिफ्टी एट टू 29% से पहले 58% परसेंट पॉपुलेशन में अगर एनीमिया प्रेवलेंट था तो अब 29% में था इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टू इयर्स तो इस सक्सेस को देख के ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो स्केल अप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस 
राइस यू नो इज अजर स्टेपल डाइट ऑफ सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ आर पॉपुलेशन तो गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जो बहुत सारे सेक्शन को कवर करती हैं बहुत लार्ज पॉपुलेशन को कवर करती हैं जैसे पी डी एस है आई सी डी एस है पी एम पोषण है इन स्कीम्स के बारे में हम एक एक लाइन अभी देखते हैं ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड मिले उन स्कीम में जो भी फूड ग्रेन दिए जाते हैं लोगों को कंजम्पन के लिए सब्सिडाइज रेट पे वो फोर्टिफाइड होंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये माइक्रो न्यूट्रिय पहुंच सके हैं और हम इस मैल न्यूट्रिशन को इजिली टैकल कर सके तो अब हम देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स दैट एक्व फ्रॉम फूड फोर्टिफिकेशन हैव मेड एट्टी कंट्रीज टू फ्रेम लॉज तो हम लोग ये भी देख रहे हैं इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि फूड फोर्टिफिकेशन का हेल्थ बेनिफिट जो है सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है और कंट्रीज में भी ये पाया गया है और इस स्टडी में जो भी इन्होंने स्टडी करी गच्चे रोली डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये भी पाया कि इससे बहुत ही ज्यादा रिडक्शन हुआ था एनीमिया अमंग वुमेन में अराउंड ट्वेंटी नाइन परसेंट विच वी हैव सीन एडोलसेंट गर्ल्स में और चिल्ड्रन में सो दिस इज वॉट वन ऑफ द केस स्टडीज दैट ऑथर हैज पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन टू टैकल मैल न्यूट्रिशन अब हम देख लेते हैं आईसीडीएस स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थोड़े से इसके बारे में आप बैकग्राउंड समझ लीजिए सबसे पहले तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है और प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करती है टू चिल्ड्रेन एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर फ्लैक्स फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 1975 में लॉन्च की गई थी मेनली इसको स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज इम्प्लीमेंट करते हैं और ये लार्जेस्ट प्रोग्राम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम है जो कि एक इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ कई सारी सर्विसेज उसमें दिए जाती हैं फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड तो ये यूनिवर्सल हेड कवर्स ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इट हैज आल्सो बीन नेम्ड एज आंगनवाड़ी सर्विसेज तो ये जो है अब ये जो भी आईसीडीएस में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी कई सारी सर्विसेज हम चिल्ड्रेन को देते हैं सर्टन एज ग्रुप की जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जैसे इम्यूनाइजेशन और प्री स्कूल एजुकेशन तो अब ये सारी सर्विसेज सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं। दीज टू स्कीम्स कंबाइंड आर नोन एज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम और जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन का टर्म पीरियड है 2021 ट्वेंटी वन टू टू ट्वेंटी टू से लेके उसके साथ ये को टर्मिनस है पोषण 2.0 पॉइंट ओ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम तो इट वॉज अप्रूव बाय द गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट एडेड स्कूल फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स वी हैव सीन द टर्म एंड इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मिड डे मील स्कीम जो भी मिड डे मील एग्जिस्टिंग मिड डे मील स्कीम है उसको भी इसमें डाल दिया गया है तो अब दूसरी केस स्टडी ऑथर ने दी है नून मील स्कीम जो कि गुजरात में चल रही थी ये एक आठ महीने लंबी इन्होंने स्टडी करी और उसमें पाया कि जब इन्होंने माइक्रो न्यूट्रिय फोर्टिफाइड राइस कई जगह स्कूल चिल्ड्रन को प्रोवाइड किया सिक्स टू ट्वेल्व एज ग्रुप के बच्चों को एज अ पार्ट ऑफ द मिड डे मील तो उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव थे हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन बच्चों में बढ़ गया था एनीमिया टेन से कम हो गया था और सबसे इम्पोर्टेंट उनका कॉग्नेटिव स्कोर बढ़ गया था मतलब इंटेलिजेंस बढ़ गई थी आयरन डेफिशियंसी जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है उसकी वजह से 3.6 परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स हमारे चले जाते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स का मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इयर्स ऑफ लाइफ विच आर लॉस्ट ड्यू टू प्री मेच्योर मोर्टैलिटी एंड इयर्स लिफ्ट विद डिसेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी व्यक्ति है जिन जिनको जो सिक्सटी ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं मान लीजिए उनको कोई ऐसी सिग्नेस हो जाती है जिसकी वजह से 30 इयर्स तक वो बीमारी रहते हैं तो अगर हम उनकी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स निकालें तो 60 बाय माइनस थर्टी इज थर्टी सो उन्होंने 30 इयर्स की ही क्वालिटी लाइफ एक्सपीरियंस करी है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स मतलब इतना तो टाइम उनका चला ही गया ड्यू टू सम सिकनेस सो इट इज कैलकुलेटेड इवन फॉर प्री मेच्योर डेथ एंड ऑल्सो फॉर इयर्स लिव विद डिसेबिलिटी तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ने बताया है और उसने एक डेटा भी दिया है कि 47 मिलियन डेलीज और इयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ आर लॉस्ट ड्यू टू इलनेस डिसेबिलिटी एंड प्री मच्योर डेथ ये डेटा 2016 का है तो आप समझ सकते हैं कि डिसेबिलिटी की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को कितनी परेशानी होती है
तो डब्ल्यू एच ओ का जो मेटा एनालिसिस है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन उस पर नीति आयोग ने भी बोला कि जो राइस फोर्टिफिकेशन करने से जो हमारा बजट लगता है उससे हम लोग थर्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल डेली को रिड्यूस कर सकते हैं और उन्होंने ये भी डेटा देके जस्टिफाई किया है कि ये जो हम रिड्यूस करेंगे डेली ये हमारे लिए बहुत इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही हाई होगा राइस फोर्टिफिकेशन जो है वो लेस देन वन परसेंट ऑफ द फूड सब्सिडी बिल को जितना ही कॉस्ट करेगा और उसके अंदर पोटेंशियल कितनी होगी 94.1 मिलियन अनिमिया केसेस को कवर करने की फॉर अ फाइव ईयर पीरियड अब हम थोड़ा समझ लेते हैं एफ के बारे में ये थोड़ा सा प्रलिम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं हर वीडियो में जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ टू तो इनका काम होता है कि फूड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंदर उन सारे एक्ट्स और ऑर्डर्स को कंसोलिडेट करते हैं इट हैज बीन क्रिएटेड फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इम्पोर्ट टू एनश्योर दैट देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पन तो मेनली ये सेफ एंड होलसम फूड ह्यूमन कंजम्पन के लिए अवेलेबल हो उसके वजह से ये रेगुलेशन करते हैं और स्टैंडर्ड्स भी सेट डाउन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफ एस एस आई इनका एक ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव है हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये कंट्री का फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करता है सो दैट वी हैव हेल्थी सेफ एंड सस्टेनेबल फूड फॉर ऑल और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी से भी अलाइंड है एंड इट आल्सो कवर्स फ्लैगशिप इट आल्सो मतलब कवर्स और इट इज इन कॉन्सोनेंस विद गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम लाइक आयुष्मान भारत पोषण इंडिया मुक्त भारत स्वच्छ भारत और इसकी टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन खास बात इसकी ये है कि ये कलेक्टिव एक्शन है ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इट इंक्लूड गवर्नमेंट फूड बिजनेसेस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट एजेंसीज सिटीजन एंड एवरीबडी तो ईट राइट इंडिया का खास बात यही है कि एक इंटीग्रेटिव या होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इस तरह के टर्मिनोलॉजीज अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपके आंसर्स और इम्प्रूव होंगे तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब गवर्नमेंट के सारी मिनिस्ट्रीज सारे डिपार्टमेंट्स को ये साथ लाता है जो कि फूड रिलेटेड चीजों को देखते हैं चाहे वो एग्रीकल्चर से हो हेल्थ मिनिस्ट्री हो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो किसी भी मिनिस्ट्री का फूड रिलेटेड मैटर हो तो वो सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ वर्क करें इसको होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच कहते हैं सिमिलरली क्योंकि फूड बॉर्न इलनेसेज और वेरियस डाइट रिलेटेड डिजीज ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट कर सकते हैं इसलिए ये होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को भी फॉलो करता है एंड इट ब्रिंग्स ऑल स्टेक होल्डर्स टूगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच यही है थोड़ा सा इस पिक्चर में अच्छे से इसको कैप्चर किया हुआ है ये आपके फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं ये फूड वैल्यू चेन से रिलेटेड पीपल से रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन सबको एक साथ लाते हैं और कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं जैसे अगर आप देखें फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं बी एस बी आई एस स्टैंडर्ड होते हैं एग मार्क होता है और सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर के ऑर्डर्स होते हैं सी एस आई आर आई सी ए आर आई सी एम आर आयुष मिनिस्ट्री ये सब लोग जो भी अपने स्टैंडर्ड या जो भी अपने मैंडेट्स uh, निकालते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं एक साथ ऑल ऑफ देम वर्क टूगेदर नाउ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच में सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर्स कनेक्टेड होते हैं जैसे फार्मर्स हैं साइंटिस्ट हैं यूथ हैं पॉलिसी मेकर्स हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेसेस हैं ऑल ऑफ द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दे एक्ट टुगेदर तो एक थोड़ा सा इसमें राइटर ने यह भी बताया है कि हमें थोड़े से प्रिकॉशन की भी जरूरत है क्योंकि ऑल दो ये प्रोग्राम की एफिकेसी बहुत हाई है लेकिन कुछ एक्टिविस्ट का ऐसा कहना है कि एक्सेस आयरन ओवरलोड अगर हो जाता है फ्रॉम फोर्टिफाइड राइस इन योर बॉडी इफ यू गेट एक्सेस आयरन ओवरलोड बाई ईटिंग फोर्टिफाइड फूड then there is a chance that you can suffer from sickle cell anemia or thalassemia aisa inhone jharkhand ki tribal population ke liye kaha hai ki is population ke liye ye problem ho sakti hai although is claim ko a writer ne justify kiya hai kuch matlab examples aur data deke ye bataya hai ki ye 
आयरन ओवरलोड की प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगी इसके चांसेस बहुत कम है तो वे फॉरवर्ड यही है कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी के फॉर्म में फूड फोर्टिफिकेशन को देखना है ताकि वो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिय डेफिशिएंसी से डील करे विटामिन हो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हो माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय हो और इसकी एफिकेसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिय डेफिशियंसी को टैकल करने में हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं पर इसको हमें प्रिकॉशन के साथ देखना होगा प्रिकॉशन के साथ इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि जो हमारे की इश्यू है माल न्यूट्रिशन का वो प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके तो इससे ही हमारा डिस्कशन अब खत्म होता है लेट्स गो टू द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है वॉट इज मेन बाय फूड फोर्टिफिकेशन वी हैव सीन दिस इन द स्लाइड बिफोर and discuss the effectiveness of food fortification in dealing with micronutrient malnutrition for a country like india to so in is question mein maine aapko do case studies bhi bataye hain gujarat ke aur garchiroli maharashtra ke to aap apne answer ko example se justify kijiye jo humne data diya hai usse justify kijiye taki aapka answer ek valid data supported with examples acha rahe substantiated rahe to aapka hope aapka jo humne अभी जो आपको ये डिस्कशन हमने प्रोवाइड किया है इससे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में भी हेल्प मिलेगी और ये हमारे प्रिलिम्स का क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल है डायरेक्टली फ्रॉम द एनालिसिस दैट वी हैव डन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड इन द टुमोरोज एनालिसिस वीडियो सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग दिस आई होप थोड़ा बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी हो आपको आइडिया लगा हो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग